ইলনগেশন কি বেসিক্যালি দুইটা ওয়েতে ভাগ করা হয় একটাকে বলা হয় আলটিমেট ইলনগেশন আর আরেকটাকে বলা হয় ইলাস্টিক ইলনগেশন আলটিমেট ইলনগেশনটা কি বলা হয়েছে अमाउंट অফ স্যাম্পল স্পেস বিফোর ব্রেক ইট ইজ টার্মড অ্যাজ ইলনগেশন এট ব্রেক স্ট্রেইন এট ব্রেক ইজ লেস কমনলি ইউজড আচ্ছা দুইটাই দেখো এ হয়ে গেছে ঠিক করি এটা ওকে আর ইলাস্টিক ইলনগেশনটা কি বলা হয়েছে ইট ইজ ইলনগেশন পার্সেন্টেজ ইলনগেশন উইদাউট পার্মানেন্টলি ডিফর্মিং দা স্যাম্পল অ্যাপ্লিকেবল ফর ইলাস্টিমাল টু সেন্স ট্রেস আপ টু 500 টু 1000 টাইমস বাট স্টিল বাউন্স বাউন্স ব্যাক টু ইট অরিজিনাল লেন্থ ইলাস্টিক ইলনগেশনে বলা হয় বা এটা যে দেখেছে ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যাদের ইলাস্টিসিটি টেন্ডেন্সিটা অনেক বেশি হাই बेर Just uh, the screw onto the air fiber in the middle. When you get the clamp, the first clamp. Thank you. 
আচ্ছা সবাই ভিডিওটা দেখেছো তো তাই না জি আচ্ছা কেউ কি আমাকে একটু ডেসক্রাইব করতে পারবে তুমি যা দেখেছো তার বেসিসে তোমার কি মনে হচ্ছে কিভাবে প্রেসলি ইনডেক্সের সাহায্যে যেটা ইনস্ট্রুমেন্টের নামটা তো দেখেছো প্রেসলি বান্ডেল ফাইবার স্ট্রেট টেস্টার ওর সাহায্যে আসলে তাহলে ফাইবার স্ট্রেটটা কিভাবে মেজার করা হয়েছে তুমি ভিডিওটা দেখে কি বুঝেছো আমাকে একটু শেয়ার করবে আমাদের সাথে
যতটুকু শিখেছ তোমার কি মনে হচ্ছে যেহেতু ফাইবার এর স্ট্রেন টেস্ট করা হবে তো ওখানে কম্বিং এর দরকার কেন ছিল ম্যাম এই ক্ষেত্রে যদি ফাইবার গুলো একসাথে লেগে থাকে ম্যাম তাহলে হয়তো বা আমার রেজাল্ট ভুল আসতে পারে বা একটু এরর আসতে পারে কারণ যদি লেগে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ম্যাম আমি যখন যদি এটা কি মানে কোনো প্রেসার দিই বা কোনো স্ট্রেস দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই একটা <laughs> কারণেটলি ডায়মন্ড আছো আমি জানতে চাচ্ছিলাম কথা বলিনি আর একটু বেশি ঠিক আছে যতটুকু বুঝতে পেরেছো খুব ভালো আমরা বাকিটুকু দেখবো দেখো এখানে বেসিক্যালি ওর যে তোমার একটা ইনস্ট্রুমেন্টে যে যে পার্টস গুলা থাকে ওগুলাই বেসিক্যালি একটু একটু করে ডিজাইন করা হয়েছে দেখানোর জন্য এখানে যে পজিশনটা এটাকে বলা হচ্ছে রিবন অফ ফাইবার দুইটা ক্লাম থাকে একটা হচ্ছে টপ ক্লাম একটা বটম ক্লাম এখানে রোলিং ওয়েট রাখা হয়েছে আর এটা হচ্ছে একটা বিম যেটাকে বলা হয়েছে গ্রাজুয়েটেড বিম আসলে এখানে হয়টা কি আমরা একটু যদি দেখি ওয়ার্কিং প্রসিজিওরটা তাহলে দেখো বলা হয়েছে The Presley tester is an instrument for measuring the strength of a bundle of cotton fibers. Before they are mounted in the instrument, the cotton fibers are combed parallel using a hand comb into a flat bundle about 6 mm wide. At the time, we have boosted the pedestal. The special leather faced clamps are removed from the machine and placed into a mounting vise. so that they lie adjacent to each other thus giving zero specimen length the clamps are removed from the machine and placed into a mount hilam tai na jekhane dui ta joyer moto chilo
फिट कर देखे तो जयर मे जानी गैप ना थे गैप थे क्षेत्र में प्रेसार दीब तक तो लाइन बराबर फायबर टाइम छिड़े जो मध्य गैप थे तो रेजल्टेसि नष्ट तो जाते ना तरह जेटा जय मे जो गैप ना थे गैप टाइम बोला जिरो स्पेसिमेन लेंथ जिरो मान जिरो जानी मजखान गैप माउंटिंग वाइसर उपरे फिट कर स्पेसिमेन लेंथ थे पूरा पूरी जिरो ते नहीं आसा है जानी मजखने को गैप ना थे ठीक है क्लाम्पिंग जिरो लेंथे ना हलो जयर मे फिट कर फिट कर लागिए दिल हेलोलो उटारिंग कतटुकु आ निर्दिष्ट बल फायबर स्ट्रेंथ तैनाल फायबर टाइम रखा हो 
জয়ের মাঝখানে তাহলে আমি সে ধরে নিলাম ওই দুইটা জয়ের মাঝখানে যে ফাইবার গুলো আছে তার লেন্থ হচ্ছে সে সিক্স মিলিমিটার ওকে তাহলে ওইটার বাইরে যে এক্সট্রা লেন্থের ফাইবার গুলো আছে সেটার কি তোমার কোনো দরকার আছে তাহলে তুমি যেহেতু নন মানে শুধুমাত্র যে আমার ফাইবারের লেন্থ সিক্স মিলিমিটারই থাকে এটার জন্য যেটা করা হয় যে সামনে এবং পেছনে জয়ের দুই পাশে যে প্রোটিং এন্ড গুলো আছে ওগুলোকে ট্রিম ডফ করে নেওয়া হয় এবার বুঝতে পেরেছ আপার জটা এটা আমরা একটু পরে দেখছি automatically halted so that the distance along the arm can be measured halted when we know that the stop is going to happen so when we are moving weight we are going to stop when we are going to stop when we are going to stop when we are going to stop so in that position basically how much distance is going to be the arm is going to be measured as the distance from the pivot is proportional to the force on the fiber bundle ডিস্টেন্সেল মিলিগ্রামে এখন আমরা যে একটা দুইটা লাইন বুঝতে পারিনি ওটা আমরা দেখি যে আসলে মুভিং ওয়েটটা হলটেড হচ্ছে এটা বলতে আসলে কি বুঝালো আমরা একটু টেনে নেই দেখো এখানে হচ্ছে আমি আমার জটাকে কি করলাম ফিট করে দিলাম তার একটা আর্ম হচ্ছে পিপোটেটের শর্ট বিমের সাথে কানেক্টেড হলো আর একটা আর্ম হচ্ছে লং আর আর্মের সাথে এখন দেখো এই যে এই যে যেটা মুভ করলো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি সি সেই আমার মুভেবল বা রোলিং ওয়েট এবং এখানে আর একটা মিনি স্কেল আছে তো যে এই দেখো এটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে যাওয়ার পরে সে কি হয়ে গেল থেমে গেল তার মানে এই যে যে পজিশন টুকু তুমি পেয়েছো এটাই আসলে হচ্ছে গিয়ে তোমার ওই ফাইবারের স্ট্রেংথ যেটাকে আমরা বলেছি যে পাউন্ডে বের করব যে কতটুকু লোড আমি দিয়েছি সেই লোডটা আমরা তো বললাম যে রোলিং ওয়েটটা যখন হলটেড হবে তার মানে হচ্ছে ফাইবারের ব্রেকেজ হয়ে গেছে তাহলে আমরা এখন দেখি ফাইবার ব্রেকেজ হয়ে গেছে কিনা অলরেডি আমরা বুঝতে পারছি যে ফাইবার ব্রেকেজ হয়ে গেছে কারণ যখন দুইটা জকে আলাদা করলো ওর মধ্যে কোন ফাইবার ছিল না কিন্তু জ যখন ওখানে ফিট করেছিল তখন তো দুইটা জয়ের সাথে কানেক্টেড ছিল তাই না তাহলে এখন ডিসকানেক্টেড কিভাবে হলো কারণ তার মাঝে যে ফাইবার লেন্থ ছিল তার ব্রেকেজ হয়েছে এই দেখো এই যে যে ফাইবার গুলা এই যে মাঝখানে দুই ভাগ বরাবর ব্রেকেজ হয়ে গেছে দেখতে পেয়েছ ব্রেকেজ <laughs> করা <laughs> 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 আমি 
না ম্যাম ভিডিওর কাজটা বুঝছি মানে মেশিনটা কিভাবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এবার দেখো বলা হয়েছে অ্যাজ দা ওয়েট মুভ সেল ফ্রম দা পিভোর প্রথমে তো সে একদম পিভোটের কাছে থাকে আস্তে করে তার কি হতে থাকে মুভমেন্ট হতে থাকে সে দূরে যেতে থাকে তাই না এতটুকু তো বুঝতে পেরেছ তো বেসিক্যালি ওই মেশিনটা এমন ভাবে সেট করা যখন পিভোর থেকে ওয়েটটা আস্তে আস্তে মুভ করতে থাকে তখন ওই যে তোমার জয়ের মধ্যে যে স্পেসিমেন্ট আছে তার উপর তত বেশি প্রেশার পড়ে তো আমরা কিছুক্ষণ আগে কি পড়েছিলাম যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ যখন সে আর স্ট্রেস নিতে পারবে না তখন তার ব্রেকেজ হয়ে যাবে এটা আমরা পড়েছি না হ্যালো শুনতেছো হ্যাঁ তো যখন সে পিভোর থেকে দূরে যেতে থাকে তখন টপ সাইড উপরে যে ফোর্সটা বা যে লোডটা সেটা আস্তে আস্তে করে ইনক্রিজ হতে থাকে তো একটা টাইমে যেটা হয় দেখা যাচ্ছে যে একটা রেজিস্ট ডিস্টেন্স ক্রস করার পরে সে যে পরিমাণ ফোর্স দিচ্ছে ওই ফোর্সটা আসলে ওই বান্ডল অফ ফাইবারের পক্ষে বেয়ার করা আর সম্ভব না তখন তার ব্রেকেজ হয়ে যায় তো যে পয়েন্টে গিয়ে ফাইবার ব্রেকেজ হয়ে যাচ্ছে তখন ওই কি করে ওই যে যে মুভিং ওয়েট বা রোলিং ওয়েট যেটাকে বলা হচ্ছে সে আর মুভ করে না সে স্টপ বা হলটেড হয়ে যায় তো সে যে পর্যন্ত গেল ওই পর্যন্ত যেতে তার যতটুকু ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হয়েছে ওটাকে আমরা হচ্ছে ভাগ দেই বান্ডল ওয়েট দ্বারা তাহলে প্রেসলি ইন্ডেক্স পাই হ্যাঁ এবার বলো मैटेरियल ब्रेकेज होना से आस्ते आस्ते थे तक আর ফোর্স ইনক্রিজ হবে কিভাবে যখন আমার মুভিং ওয়েটটা আস্তে আস্তে করে মুভ করবে এতটুকু তো বুঝতে পেরেছ ওকে এখন ফোর্স দিচ্ছে আর হলটেড ওয়েট বা সরি হলটেড ওয়েট না মুভিং ওয়েট বা রোলিং ওয়েট আছে সেটা ডিস্টেন্স আস্তে আস্তে পিভোটেড বিম থেকে দূরে যাচ্ছে তাই তো ওকে এখন একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে যাওয়ার পর যেমন আমি যদি এটাকে খুব একটা এক্সাম্পল এর সাথে তুলনা করি সেটা কখনো জাতা দিয়ে সুপারি কেটেছ মাঝখানে সুপারি আছে নিচেও আরেকটা জাতার তো দুইটা জ থাকে একটা আপার জ একটা লোয়ার জ তাই না উপর থেকে আস্তে আস্তে প্রেশার দিচ্ছে একটা নির্দিষ্ট প্রেশার দিতে 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 সে কি হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে করে আপার যা লোয়ার যা মিক্স হয়ে যাচ্ছে কখন একটা আরেকটার সাথে মিলিত হচ্ছে যখন তোমার সুপারিটা পুরো ছিঁড়ে যাচ্ছে তাই না छेड़ार जो कि दुई पास प्रेसार दे प्रेसार कीसर माध्यम रोलिंग वेटर माध्यम तो रोलिंग वेट जो दूरे जा প্রেশার তত বাড়ছে রোলিং ওয়েট যখন আরো দূরে যাচ্ছে তখন ফোর্স আরো বাড়ছে যখন দুইটার মাঝখানে আর কোন ফোর্স নাই ফোর্স এর দরকার নাই ফোর্স এর দরকার নাই কেন কারণ তাদের ব্রেকেজ হয়ে গেছে তো ফোর্স এর যখন দরকার নাই সে তো আর মুভ করতে পারবে না সে তো স্টপ হয়েই যাবে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ দুইটা জয়ের কানেকশন পয়েন্টে ফাইবার ছিল না তো ফাইবারটাকে ছেড়ার জন্যই তো তুমি হচ্ছে তাকে ওজন দিচ্ছ যখন ফাইবারে ব্রেকেজ হয়ে যাচ্ছে জ দুইটা আলাদা হয়ে গেছে না তো তাদের যে কানেক্টিং পয়েন্টটা ছিল সেটা তো ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে তাহলে আমার রোলিং ওয়েট কি স্টপ হয়ে যাবে না বুঝতে পেরেছ উপর থেকে দিতেছিলাম না দুইটা যত দুইটা তোমার ক্লাম্পের মধ্যেই ছিল হ্যাঁ দেখো এখানে কি বলেছে যে তোমার যে দুইটা জ ছিল আপার জ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে পিভোটেড বিমের সাথে কানেক্টেড ছিল সেটা বলেছে না পিভোটেড বিমের যে শর্ট আর্মটা তার সাথে কানেক্টেড ছিল তাই না আর আরেকটা যেটা সেটা কার সাথে কানেক্টেড ছিল লং আর আর্মের সাথে হ্যাঁ আর ওই লং আর আর্মটা আবার একটা ইনক্লাইন্ড অ্যাঙ্গেলের সাহায্যে হরিজনটালি কানেক্টেড ছিল কার সাথে ওই রোলিং ওয়েটের সাথে কথা বুঝো কিছুটা ওই যে অ্যাঙ্গেল আকারে ছিল ঠিক আছে তো অ্যাঙ্গেলে যত ওজন দিচ্ছে 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 ফোর্স দেওয়ার সাথে সাথে যখন সে ছিঁড়ে যাচ্ছে তাহলে তো ওই দেখা যাচ্ছে অ্যাঙ্গেলটা আর নাই পুরো মিশে গেছে তখন তার আর মুভমেন্ট হচ্ছে না সে স্টপ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে
रोलिंग दूरे आस्ते मान दूरे गेले पर बुजते कन्फ्यूशन <laughs> आलोचना कर फोर्स टाइम शेष हो गए क्लस लगे शेष करते दूरे दूरे मिनि स्केल अच्छा